magandang uh, araw po mga kapatid uh, nandito po tayo ngayon sa do it yourself tutorial para sa solar ito po yung aking uh, first project na akin pong gagawin ito po yung uh, installed ko na uh, solar panel Uh, napakalaking tulong po nito sa akin dahil nakakatipid po ako sa kuryente uh, puntahan po natin para uh, na-explain ko sa inyo kung paano ko siya kinabit ito po yung aking uh, installation na ginawa hindi ko po siya nilagay sa aking bubong dahil medyo nahirapan po ako umakyat kaya nilagay ko na lang po siya sa may uh, may bintana po ng aming bahay ito po yan kinamitan ko po siya ng angle bar para may kapit ko yung aking solar panel ginawa uh, ko rin ito upang uh, maladi kong malinisan yung yung solar panel dahil minsan pag malikabok gaparoon po tayo ng power loss kaya maganda rin po na laging malinis po yung harap niya ito pong solar panel na na po na ito ay may dalawang klase po niyan meron po tayong pinatawag na poly crystalline at monocrystalline pero kung ako sa inyo mas pipiliin ko po yung monocrystalline dahil Uh, mas sensitive siya sa araw at uh, mas madali siya makakuha ng uh, power or energy galing sa araw at kung gusto niyo pong uh, gumawa pa nito ay uh, napakasimple lang siya uh, kailangan marunong lang po kayong uh, magtipid na mga gagamitin nyo kung wala po kayong sapat na na budget para sa solar kasi medyo mahal po pagka uh, bibili po tayo ng, uh, ng mga gamit para sa solar pero may mga uh, pyesa na pwede nating bili na makakamura po tayo tulad po ng mga cable na yan uh, kung bibili po tayo ng solar cable ay eh, mahal po pero kung kung kulang po ang budget natin pwede po tayong gumamit ng ng gauge 12 na wire pero kailangan po ang bibiliin po natin is yung stranded na wire kasi kung solid uh, medyo matigas siya, may hirap baloktutin kung stranded mas maganda siya kasi flexible siya at kailangan din po natin na uh, hindi masyadong mahaba yung wire na gagamitin kasi kung masyadong mahaba po yung wire nagkakaroon po tayo ng power loss po doon kaya kailangan mas maigsi ang wire mas maganda po yung pasok ng kuryente okay, yan po yung aking uh, in-installed na installed na solar, solar panel okay, yan po Uh, siguro uh, doon naman tayo sa loob para makita natin kung ano po yung mga kailangan para sa solar panel <coughs> ito na po yung ginawa natin set up ng mga materialis natin sa paggawa ng solar meron po tayo dito ng uh, panel box ito po yung panel box At meron po tayong uh, nilagay na dalawang uh, circuit breaker na 20 amps ang isa bali dalawa sila na 20 amps uh, napaka importante po nito dahil uh, meron pong posibilidad na kung may bagyo 
at uh, may kidlat maaari pong uh, tamaan yung inyong solar panel at sa pamagitan po nitong uh, circuit breaker ay hindi po uh, masisira yung inyong uh, kabuuan ng inyong uh, solar uh, solar panel dahil ito yung kanyang unang sisirain yung itong uh, breaker ay napaka importante po niyan yung circuit breaker sa solar kailangan lang po ay gamitan din yun ng uh, ng circuit breaker na pang DC Okay, yan po yung ating uh, circuit breaker. And then next po yung ating uh, charge controller. May dalawang klase po yan. Meron po yung PWM at MPPT. Dalawang klase po yung uh, control uh, charge. Uh, Para sa akin, ha, maganda pong gamitin yung MPPT. Uh, yung PWM kasi ay uh, yun yung pinaka-lumang lumang, uh, charge controller. Yan na po yung uh, bago, yung MPPT. Pero kung maliit naman yung yung ginagawa nyong uh, solar uh, panel uh, pwede na rin po yung PWM ito pong sa akin ay uh, nakalagay sa kanya is MPPT pero hindi ko sure kung siya ay MPPT pero okay lang yan kasi hindi naman kalaki yan yung aking uh, ginagamit na solar panel no? wala na rin watts lang naman yung ginagamit ko kaya uh, napaka importante po yan dahil siya po yung nag charge ng uh, kuryente papunta sa battery Kaya napaka importante yan kung meron kayong uh, uh, pambili mas maganda kung uh, bilhin nyo na lang yung uh, mamahaling MPPT no, kung meron kayong budget para sa solar at naglagay rin po tayo ng uh, digital na meter no, para nalalaman natin kung ilang volta ang pumapasok at kung siya ba uh, full charge no? makikita nyo rin po dyan sa charge, control, uh, charge controller na tatlo po yung umiilaw ibig sabihin na uh, full charge siya uh, dyan po bumabase yung dyan po natin nakikita kung malakas din po yung pasok ng kuryente galing sa araw at uh, naglagay din po tayo ng uh, ito po yung sa car charger 12 volts po yan uh, yan po yung parang nagiging saksakan po niya para hindi malito yung gagamit kasi baka mamay may saksak sa 220 kaya ito po ay uh, safety dahil wala siyang ibang papasukan kundi yung ganito rin kaya safety siya, hindi mo siya may sasaksak sa 220 kaya yan po yung nilagay ko at uh, naglagay din po tayo ng another uh, fish box yan po yung eh, ginawa ko lang na galing po yun sa mga spare parts ng sasakyan May mga piece po yan sa loob upang uh, maging uh, protektado po yung mga gagamitin po natin, lalo na po yung electric pan, mga ganyan. Uh, yan po yung nakakatulong din. Ito po yung aking uh, battery. Uh, 50 amperes lang po siya. Dahil hindi naman kalaki yan yung aking uh, solar panel. Kaya... Yan lang po yung aking nakayanan. 50 amperes lang po yan. Pero, uh, kaya-kaya niya napatakbuhin yung 
isang TV na 32 watts na dalawang electric pan na maliit na 15 watts ang isa and then yung meron tayong uh, uh, bulb na 12 volts din siya na 9 na uh, 9 watts ang isa. Dalawa yung ginagamit ko. Ayun po yung pinapatakbo po niyan. Uh, Diyan pa lang sa battery niya yan ay, uh, ay uh, pwede na. Pwede na yung 50 ampere, 50 ampere sa 100 watts na solar panel. At makikita nyo po dyan ay uh, nakabit po yung ating uh, Ah, electric pan. Yan po, electric pan. Ito, nakakabit po dyan. Meron na naman po rito uh, parang extension ko lang na sa uh, battery ring car. Car charger din. Ayan. Meron siyang USB. May tatlong uh, socket. Ayan. At yung electric pan po natin ay nakakabit po dyan ayan po yan ito po, electric pan na maliit ayan po ginawa ko lang po yan, nalingan ko ng stand ayan ayan po, natak po sya at meron dito ang isa na electric pan din ayan, natak po po sya Hmm. Dalawa po yan, kahit magdamagan po yan uh, Kayang kaya niya And then naglagi din po tayo ng Inverter po natin Ayan, inverter po natin May dalawang klase rin po yan Meron po tinatawag na modified Sine wave At pure sine wave uh, Pero kung ako yung Uh, tatanungin na maganda talaga yung pure sine wave kasi kahit anong klaseng uh, appliances sa bahay ay pwede siya hindi katulad nung uh, ito yung sa akin modified lang kasi ito dahil hindi ko pa naman kailangan yung uh, pure sine wave kasi mahal po yun uh, napakamahal po nung pure sine wave ito kasi uh, hindi siya kamahalan kaya ito muna yung aking uh, binili para mapatakbo lang yung aking uh, maliit na TV Ayan. yan po nakakabit po siya Ayan, nakakabit po siya sa TV ito po, so i-testing po natin yan po so, yung cord nya punta sa TV Ayan. Ayan po, switch po natin. Ayan po, napapatakbo po niyo yung TV sa pamamagitan po ng solar. Ayan, tumatakbo po yun. Ayan, electric pan. Dalawang electric pan. TV. And then, meron po tayo rito ng uh, ilaw din. Ayan, nakikita niyo po sa aking taas. Ayan po. Ayan uh, po. Ayan, ayan. Ayan po yung aking set up. Tapos na po natin yung uh, 
aking pagwapo natin ng solar at uh, sana ay uh, may naitulong sa inyo yung video na yun uh, ginawa ko po yung solar na yun para makatulong din po sa bahay para makatipid sa mga pagbayad po ng, uh, ng mga electric bills uh, na nakatulong po yun sa akin at isa pa ginawa ko rin yung yung solar na yun para may pakita sa inyo uh, kung paano natapangsin yung solar at lalo pa rin po yung ilagay sa ginawa kong go kart uh, lalagyan, po po, lalagyan po, po kasi yun ng uh, mga signal light headlight nya gamit nung solar no? uh, kung meron po kayong uh, katanungan mag comment lang po kayo Uh, sagutin po natin yun para kahit pa paano makatulong ako sa inyo sa paggawa po ng uh, solar at uh, kung pwede po sana ay uh, uh, paki like na rin paki share paki subscribe po yun naman po salamat po ulit sa inyo sa mga susunod po nating video bye bye po